ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന മാത്സിന്റെ ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വഴി എല്ലാവരും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മീറ്റ് ക്ലാസ് വെച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കൂടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് സർഫസ് ഏരിയസ് ആൻഡ് വോളിയം എന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എ വി ടി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ഡൗട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ത്രൂ എ സിലിണ്ടറിക്കൽ പൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഹൗ ലോങ് വുഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഫിൽ എ കോണിക്കൽ വെസൽ ഹൂസ് ഡയമീറ്റർ അറ്റ് ദ ബേസ് ഈസ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡപ്ത് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പൈപ്പ് വഴി പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ വാട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ടൈം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ വി ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നല്ലത് എ വി ടി അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എം എം എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ഇതിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വാട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഇത് ഒരു കോണിക്കൽ വെസലിലേക്ക് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോണിക്കൽ വെസൽ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ ബേസിസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡെപ്ത് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വെസല് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിറയാൻ എത്ര ടൈം ഈ പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അവിടെ എ വി ടിയിലെ ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ വി ടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു പൈപ്പിലൂടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡൽ ഷേപ്പിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കനാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കനാലിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ അതിന്റെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയുടെ ഷേപ്പ് ഇപ്പൊ കനാൽ ആവുമ്പോൾ നോർമലി അത് ട്രെപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡിന്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോ ആ ക്യൂബോയിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ഈ പൈപ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഷേപ്പ് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ സർക്കുലർ ഷേപ്പിന്റെ ഏരിയ അതാണ് അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പൊ അവിടെ ക്യൂബോയിഡൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇന്റു ബ്രെത്ത് ആയിരിക്കും അടുത്തതിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ അത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം അപ്പോ ഈ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോ ഇതിൽ വന്ന് നിറയണമെങ്കിൽ വി വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന വാട്ടർ എത്ര ടൈം ഫ്ലോ ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും ഒരു സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം കാരണം ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അല്ല നോർമലി വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ അങ്ങനെ മാറ്റണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് തന്നെ തരണമെന്നില്ല കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ
ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ടൈമും വെലോസിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോ ഇവിടെ ഇതിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വാട്ടർ എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വാട്ടറിന്റെ വോളിയവും ഇതിൽ നിറയുന്ന വോളിയവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതിയാൽ അതായത് എ വി ടിയും വാട്ടറിന്റെ വോളിയും അതിൽ നിറയുന്ന വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ചും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിലെ തീ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എം എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഇനി അത് എം എമ്മിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഫൈനലി നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് അതിനെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ അത്രയും മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ രണ്ടും ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും മീറ്റർ ആണ് ഈ പൈപ്പിന്റെ റേഡിയസ് അതായത് നമ്മള് ഈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ അടുത്തതില് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഡയമീറ്ററിനെ സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡി കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഹൈറ്റും അതുപോലെ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സും മീറ്ററിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഏരിയ എന്നത് ലൈഫിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയാണ് അതായത് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇനി ഇവിടെ വെലോസിറ്റി നോക്കുക ടെൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിനെ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോ ആ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നായി അപ്പൊ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടൈം നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് കോണിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് സീറോ പോയിന്റ് ടു അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ പൈയും പൈയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ആർ സ്ക്വയർ റേഡിയസ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ ലെഫ്റ്റില് ടി മാത്രം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആദ്യം എഴുതുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ടുവിനെ നമുക്ക് ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു അടുത്ത സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു ബൈ ടെൻ ആണ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോറിനെ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലെത്തും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആയി മാറും ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീറോ ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും ഈ ഒരു സീറോ ഈ ഒരു സീറോയും ഈ രണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയാൽ പിന്നീട് ത്രീയും സിക്സ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ടു കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്പറുകൾ ഒന്നുമില്ല ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ബാക്കിയുള്ള നമ്പറുകൾ എഴുതിയാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എല്ലാം കൂടി മൾ
ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെതേഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സെയിം ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻഡു എ ക്യൂബോയിഡൽ പോണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ വൈഡ് ഇൻ വാട്ട് ടൈം വിൽ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ പോണ്ട് റൈസ് ബൈ ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് പൈപ്പിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാം സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് പൈപ്പിനെ നമ്മൾ ഹോളോ സിലിണ്ടർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഒരു ക്യൂബോയിഡൽ പോണ്ടിലേക്കാണ് നിറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബോയിഡൽ പോണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂബോയിഡൽ ഷെയ്പ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ക്യൂബോയിഡൽ ഷെയ്പ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് നിറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബോയിഡൽ പോണ്ടിൽ ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വാട്ടർ നിറയണമെങ്കിൽ വെള്ളം നിറയണമെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കും അതിനുവേണ്ടി ഈ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വാട്ടറിന്റെ വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടാങ്കിന്റെ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വിട്ട് വൈഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അതിൽ വെള്ളം മതി അത്രയും വെള്ളം നിറയാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള പൈപ്പിൽ കൂടിയാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എ വി ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ എ വി ടിയിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണോ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താണോ അതിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോ അതൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് മുൻപായി ഇതിനെയൊക്കെ ഈ യൂണിറ്റിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഉണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സെവൻ സെന്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ മീറ്റർ അപ്പോ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇനി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡയമെൻഷനെ ഒക്കെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി അടുത്തതിൽ ക്യൂബോയിഡൽ ഷേപ്പിലേക്ക് പോയാൽ ക്യൂബോയിഡൽ ഷേപ്പിന്റെ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിൽ നിന്ന് മീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ബ്രെഡ്ത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അതും മീറ്ററിലാണ് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉയരണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് അത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസിനെയും മീറ്ററിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയാം വോളിയം ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വി ടി ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു ടൈം അത് ഇതിൽ വന്ന് നിറയുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എ വി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ക്യൂബോയിഡൽ പോണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്ററിനെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കൺസിഡർ ചെയ
length which is 50 meter into breadth which is 44 meter into height which is 0.21 meter. This is the calculator. This is the time. This is the time. Now, we will do the calculation. This is the value of 22 by 7. Now, we will do the the value of 22 by 7. We will do the value of 22 by 7. We will do the value of 7. If you have a 7 in the multiple of 7, you can use 22 by 7. If you have a 0.7, you can use 7 in the whole square. If you have a 0.7 in the whole square, you can use 0.7 in the whole square. If you have a 15,000 in the time, you can use 15 into 44 into 0.21. Left over calculation is not a mistake. If you have a note, you can see that it is 0.7 and 0.07. If you have a 0.07, you can see that it is 0.07. Because the radius is 7 cm, you can see that the meter is 100 and the meter is 0.07. That is the correction. 22 by 7 into 0.7 decimal formula in the fraction 7 by 100 into 7 by 100 into 15000 into time is equal to 50 into 44 into 0 0.21 in a decimal in the fraction of 21 by 100 and then the left in the team after the editor left in the law all use right leg it down on the right side of the video 50 into 44 into 21 divided by 100 you would have like 22 by 7 you would have to be 7 by 22 album into 7 by 100, 100 by 7 and now again into 100 by 7 into If you have a denominator 1 to consider this, this is the one by 15000 0 is not cancel here, you have 2 0, here and 0 cancel here, here 0, here 0 If you have here 0, this is cancel here, here 0, 50 to 0 is cancel here Left over number 5 into 44 into 21 into 7 divided by 22 into 7 into 7 into 15 7 7 cancel agunu ee oru 7 um 21 um kuda cancel cheyidal 3 kittum 3 um 15 um cancel cheyidal 5 ee 5 um ee 5 um cancel cheyunu left over number gal 44 divided by 22 which is equal to 2 awaits ivide ella values neyum nammal meter per hour lekana transfer cheyidu calculation cheyidu therefore Time taken to fill the pond is two hours. Classical is to put in the material like who would share chega, examine it, while a coach, and a curical mother on a cula, elaborate on my padiga. It is a random questions in Yanchedu, either than a chodikim on the Nurbanda Monula, Angulum, similar type of questions who would chay the Padisolaga. If you have a VT or equation, you can simple it. You can see that there are questions like time, water, and speed. You can see that water and speed are the same. If you have a time, you can see that the substitute is the same. That is the same. That is the same. That is the same. Normal case is the volume. If you have a square cylinder, you can see the volume. The speed is the same. The confusion is the same. That is the same. That is the same. That is the same. Allah will not be able to do it. Allah will not be able to do it.